Insular Press. Somos tu agencia informativa. Desde la sala de redacción del semanario de Archipiélago Press les estamos presentando las noticias más importantes de esta semana. Una nueva alternativa en vivienda de interés social acaba de lanzar la organización Ferretería Santa Catalina de don Carlos Archibol Cerrón. Esta oferta que ustedes están viendo, muy módica, muy cómoda, es la presentación que hace esta organización. Don Carlos Archibol Cerón es eh, uno de sus importantes eh, gestores. Con él vamos a hablar en esta ocasión. Don Carlos, bienvenido. ¿Qué es lo que están lanzando ustedes hoy? Estamos lanzando unos proyectos importantes para beneficiar la comunidad de San Luis Providencia, sobre todo en la solución de vivienda social. Eh, considero de que lo que estamos mostrando hoy es una de las soluciones más importantes para que los habitantes de nuestra isla, sobre todo la clase baja, la gente pobre, como lo llamo yo, porque de ahí, de ahí vengo yo, eh, tenga una solución digna de vivienda y que estén en mejores condiciones para el futuro. En Plata Blanca hablemos, ¿cuánto le cuesta una alternativa de vivienda como estas y con qué características? Sí, una alternativa de estas que estamos mostrando en esos momentos vale más o menos terminado, entregado con llave en mano, unos 36, 38 millones de pesos. No tenemos la cifra exacta todavía, pero usted lo ve, es una solución digna y cualquier persona, tanto tú como yo, quisiéramos estar en algo como esto, viviendo. ¿Y consta de qué áreas? Eh, los módulos son de 15 metros más o menos entonces ahí se va aumentando lo que tú quieras de 15, de 30, de 45, de 60 o sea lo que tú quieras so, es modular, la vivienda es modular y no se va aumentando según su capacidad económica ¿y ambiente agradable? no, un ambiente agradable tú lo estás viendo mire, esto es un ambiente en donde yo quisiera mañana o pasado mañana que todo el mundo de San Andrés estuviera en una vivienda tan digna como esta. En un área de esta yo puedo disponer de sala, cocina y varias alcobas. En un... Salita, comedor, eh, dos alcobas con su baño. Y bueno, a partir de este momento, ¿cuál es la gestión que ustedes empiezan a hacer para que la comunidad de San Andrés se, se volque a esta opción de vivienda, incluso desde la parte oficial que pueda el gobierno departamental eh, intervenir para ayudar a este tipo de soluciones. Sí, nosotros estamos pre, pre, eh, pidiendo al gobierno eh, el go departamental que, que Planeación lo declare una solución social, que es lo primero, y en base a eso, eh, los auxilios que da el gobierno para esa solución que lo adjudique a las personas que están interesadas en una vivienda de esas para nosotros hacérselo y entregarlo una vivienda de esas se puede entregar en menos de una semana Don Carlos, usted hoy ha dado una nueva muestra a pesar de la adversidad que le ha tocado vivir en los últimos años, en los últimos meses eh, de confianza en el futuro de San Andrés No, definitivamente, yo creo en San Andrés San Andrés promete mucho, tú también lo sabes y no, yo confío mucho en San Andrés y vamos para adelante y vamos a, a invertir todos nuestros recursos aquí en este sistema y ir creciendo en, en este, de esta manera en solucionar los problemas de San Andrés, en, en el, obviamente en el área de, de construcción, con mi familia, estamos dispuestos a seguir adelante y no vamos a parar, vamos a seguir adelante. Este nuevo concepto ferretero que ustedes inauguran hoy, eh, ¿en qué consiste? En términos generales, aparte del tema de vivienda. No, tenemos todo en ferretería, vamos a aumentar, vamos a aumentar en la capacidad de... de eh, nosotros éramos eh, unos vendedores de materiales para obra negra, básicamente. En esos momentos estamos entrando en la parte de la asociación total. O sea, sea que el, por la vivienda que estamos presentando lo podemos entregar ya te, de, terminado, como también por la construcción tradicional, también tenemos todos los materiales para terminar un edificio de 10, de 15, de 20 pisos, tenemos todos los materiales para cualquiera de las dos soluciones, el que le estamos presentando y el tradicional. Insular Press. Somos tu agencia informativa. San Andrés Islas. Un nuevo caso de sicariato se presentó en las últimas horas, luego de que una pareja fuera atacada a tiros por pistoleros que al parecer se desplazaban a bordo de una motocicleta a la segunda entrada del sector de Cabañas Altamar. 
cuando un hombre de 53 años de edad y una mujer de 23 años descendían de un automóvil tipo Volkswagen Escarabajo semidescapotado de color gris tras regresar a su departamento. Un vecino del sector dijo que la pareja llevaba pocos días viviendo en el sitio porque hace menos de una semana los veían llegar al lugar y recordó hechos que le resulta sospechoso como quiera que un hombre estuvo tomando fotos de esa zona y en vez de fotografiar el bello paisaje del mar a sus espaldas, lo que fotografiaba era la calle que está cerca al departamento donde residían el infortunado hombre y la mujer, quienes murieron luego de recibir 17 tiros en diferentes partes del cuerpo. El hombre, un profesor de inglés, está identificado como Luis Roberto Ariza Menjura, natural de Puente Nacional Santander, quien llegó sin signos vitales a la clínica Villarreal. El hombre no murió en el acto, moribundo y con lágrimas en los ojos, rogaba ayuda a los vecinos para que lo rescataran, pero los 13 disparos que recibió en diferentes partes del cuerpo pudieron más y le cegaron la vida. Entre tanto, la mujer, identificada como Paddy Patricia Londoño Blanquicet, natural de Cartagena, Bolívar, recibió cuatro impactos, quien fue llevada al Hospital Amor de Patria para recibir asistencia médica, pero falleció a causa de las heridas recibidas que tocaron partes vitales de la mujer. Nos enteramos del homicidio de dos personas con arma de fuego en el barrio Saribey, por el sector conocido como Cabañas de Altamar. Esto ocurre a las 7 y 37 de la noche, donde se recibe una llamada a la línea de emergencia 123. Eh, se envían allí las patrullas eh, policiales para que lleguen al sitio. Eh, inmediatamente el, las patrullas del sector de Saribey llegaron al sitio eh, para verificar la situación. Encontramos eh, dos personas agonizando las cuales fueron trasladadas inmediatamente a la clínica y al hospital y allí perdieron la vida. Eh, iniciamos la investigación, eh, por acto urgente le corresponde la SIGIN a la Policía Nacional y estamos eh, recogiendo información que será utilizada en todo el proceso investigativo para poder eh, judicializar a las personas comprometidas en este doble homicidio ocurrido el día de ayer. Aquí pues agregamos estas dos personas eh, Llegaron como turistas, eh, pero le, eh, realizamos el seguimiento a esta persona de nombre Luis Roberto Ariza Menjura, de 59 años de edad, quien ingresó en 16 oportunidades desde el año 2003, según los reportes que tenemos y los seguimientos que hemos hecho al ingreso de esta persona a la isla. El último ingreso fue el 3 de julio, a la fecha, cuando ocurre el homicidio el día de ayer. Se estaba hospedando en uno de estos sitios de las cabañas de Altamar, eh, lo cual también entraría a la investigación, a ver cómo es el compromiso, cómo es el formalismo de arrendamiento que tienen eh, estos inmuebles hacia estas personas que de alguna forma eh, son desconocidos, no son eh, de aquí oriundos de San Andrés. Eh, la mujer de 23 años venía de Cartagena, vino en dos ocasiones en el mes de julio y ahora en el mes de agosto también vino. Eh, quien al parecer iba a estar hasta mediados de, de septiembre. Entonces esto entraría a toda la investigación para esclarecer cuál es la situación de estas dos personas durante este tiempo, las entradas de este señor aquí a, a San Andrés Islas y verificar todo el comportamiento de esta persona aquí en San Andrés para poder nosotros tener todo el argumento y buscar las eh, informaciones que nos ayuden a generar los procedimientos eh, de judicialización, obtener toda la información de este doble homicidio y asimismo pues eh, encaminar eh, todo el trabajo policial a la búsqueda de los autores materiales e intelectuales de este hecho lamentable. Estamos revisando estas dos personas, eh, cuál es eh, su presencia en nuestra isla, qué vienen a hacer acá y haciéndole un seguimiento pues el señor genera ciertas sospechas de su ingreso del año 2003 según los datos que tenemos eh, recogidos hasta el momento. Eh, ya nos tocaría encaminar eh, si esto tiene algún vínculo frente al tema de narcotráfico o si tiene algún vínculo, eh, algún hecho eh, delincuencial que se esté presentando o se haya presentado eh, en nuestra isla. Y pues la muerte de estas dos personas eh, es un hecho que genera curiosidad porque eh, llegan acá como turistas, pero han venido en varias oportunidades, sobre todo el señor, y que se genere una muerte a estas personas, pues eh, tenemos que profundizar si es que vino a hacer actividades eh, irregulares o vino a buscar alguna, algún formalismo laboral. Entonces eh, tenemos que hacerle todo el seguimiento, pero el hecho lamentable es que ese muerto, ese asesinado, 
con arma de fuego, con eh, pistola eh, 9 milímetros, que fue impactado en su integridad, igual que el acompañante, cuando se transportaba en un vehículo que también adquirió, supuestamente lo compró, entonces es un hecho que si uno viene a hacer turismo no viene a comprar eh, eh, transporte, ni a comprar aquí elementos, ni a invertir acá, entonces viene es con otra actitud. Y pues las labores de inteligencia vamos a encaminarlas, hay unos datos importantes para esta investigación, pero ya se genera la, res la reserva para poder eh, seguir dándole amplitud y judicialización a este hecho del doble homicidio. Atención, noticia de última hora. Incautada pesca ilegal en Buca Hondureño. Fueron hallados aproximadamente 180 sacos de langostas, 12 costales de cangrejo y 8 costales de pescado de diferente tipo. La Armada Nacional de Colombia detectó una embarcación hondureña en mar territorial colombiano efectuando faena de pesca no autorizada en cercanía de la isla de Serranilla. El hecho ocurrió durante el desarrollo de operación de control de zona económica exclusivamente por parte del patrullero oceánico ARC San Andrés, el cual ubicó gracias a un sistema de vigilancia a la embarcación Lady America realizando actividades de pesca ilegal aproximadamente a 5 millas náuticas de la isla de Serranilla. Esta embarcación, al notar la presencia de la Unidad de la Armada Nacional, emprendió la huida, la cual fue interceptada y abordada por el personal militar de la Armada Nacional. Una vez realizado el procedimiento de registro, se determinó que la embarcación contaba con una tripulación de nueve personas, 151 pescadores, dos de estos últimos en delicado de estado de salud, los cuales fueron atendidos por personal médico militar colombiano a bordo de la RC San Andrés, que les prestó la atención necesaria. Varios de los tripulantes del buque hondureño, que efectuaban faena de pesca en canoa, fueron rescatados y conducidos a bordo de Lady America por personal de la Armada Nacional. Luego de coordinaciones realizadas entre las cancillerías y autoridades marítimas de Colombia y Honduras, los 151 pescadores fueron embarcados en el pesquero hondureño Anex 1 en el límite marítimo con Honduras para ser devuelto a su país. En las bodegas de la embarcación Lady America fueron hallados aproximadamente 180 sacos de langosta, 12 costales con cangrejo y 8 costales con pescado de diferente tipo. El capitán de la Armada, Gilberto Durán, habló para Insular Press TV sobre la captura de esta embarcación. Muy buenas tardes, la Armada Nacional dentro de una operación de control de la zona económica exclusiva colombiana a través del patrullero oceánico de San Andrés detectó una embarcación no identificada que se encontraba a 5 millas de la isla de Serranilla recordando pesca ilegal. La unidad se efectuaron llamados por vía radio, los cuales no fueron atendidos y esta embarcación emprendió la huida abandonando a varios pescadores que se encontraban en Cañucos. La unidad de la Armada Nacional efectuó la persecución e interceptó y abordó la embarcación encontrando que se llamaba Lady América, de donde era hondureña, y en su bodega se encontraron aproximadamente 180 costales de 20 libras cada uno de langosta, para un total aproximado de 1.8 toneladas de langosta, se encontraron 12 costales de cangrejo y 8 costales de pesca varia. La unidad recibió la instrucción de proceder de manera inmediata con la embarcación de las Andrés para entregar de las eh, productos de pesca a las autoridades correspondientes. Se efectuó la recolección de los pescadores, de los pescadores perdón, que se encontraban a la deriva y encontraron un total de 151 pescadores en cayucos, dos de ellos presentaron enfermedad por buceo, entonces les prestaron primeros auxilios de manera inmediata. Acuerdo de coordinaciones de las autoridades marítimas y cancillerías de ambos países, Honduras y Colombia, fueron entregados la totalidad de pescadores al pesquero Amex. Las unidades de la Armada Nacional, altamente comprometidas con San Marcos de los Recursos de Colombia, proceden de manera inmediata con el pescador, el pesquero perdón, hacia la isla de San Andrés, que están llegando a esta noche para hacer entrega a las autoridades respectivas de los productos incautados. La comunidad de las islas ha empezado a despertar y ha reaccionado airada nuevamente frente a una agresión delictiva contra miembros de su sociedad. En este caso contra un presunto violador de una menor de escasos cuatro años al cual intentaron linchar y del que querían acabar su vida, tomando la justicia por sus propias manos. El comandante encargado de la Policía Mayor Alexander Villamil González, en declaraciones a Insular Press TV, frente a este caso, aseguró que el hecho se presentó el pasado domingo en el sector del centro, cerca de una estación de gasolina de la avenida Colón, donde hubo que rescatar a Adolfo Enrique Pérez Arnedo, de la comunidad que lo tenía acorralado y que pretendían lincharlo e incluso acabar con su vida. El hombre ahora está judicializado 
por los delitos contra el pudor sexual agravados por ser menor de 14 años de edad la víctima. Son dos delitos que tendrá que enfrentar este hombre ante la Fiscalía Seccional número 27 que lo procesa por abuso sexual con menor de 14 años y acceso carnal abusivo agravado. balance de la feria, segunda feria eh, ferretera y el hogar eh, aquí en, en el Hotel Sonre. Bueno, la verdad es catalogada como un éxito allá, aunque todavía nos faltan unas tres horas. Eh, la gente ha venido en masa a aprovechar esta feria que es totalmente gratuita, que tenemos más de 40 proveedores que vinieron con el grupo litoral y de viva directamente del proveedor podemos ver las virtudes que tiene cada uno de esos productos. En esta segunda feria, con diferencia a la primera, se ha mostrado más la afluencia de, de, de Público. Definitivamente, tanto en el número de proveedores que son 40 en esta oportunidad, a diferencia de 27 del año pasado, igualmente hemos tenido mayor cantidad de asistentes. Eh, ¿Nos quedan cuánto? ¿Tres horas para, para culminar la feria? ¿Y se espera que con esto cerremos con broche de oro? Sí, además de eso, eh, la sorpresa más grande es que hasta el 15 de septiembre en el postre mundo van a mantener estos precios de feria. Precisamente el agradecimiento al acompañamiento de, de la comunidad, de, de los medios y sí de todo San Andrés que nos apoya y por eso vamos a darle extensivo 15 días más el mismo precio de feria. ¿Ha llegado empresarios en de, a, 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 a hacer compras eh, masivas a la feria? Definitivamente hay muchos hoteles que aprovechan esta oportunidad porque ya sabemos que a fin de año, un ejemplo, la escritura es lo que más utilizan para embellecer sus centros de trabajo. Entonces aprovecharon la las ofertas que tenemos en este, esta feria hicieron un compromiso de, de compra y van a hacer, hacer esta, esta venta efectiva hasta el final de año. Listo, fue la entrevista con Camilo Hernández, presidente de Cámara de, de Comercio y propietario de, de Habitat Contro Mundo, que hace su segunda feria de hogar aquí en el Hotel Sonrey.
César Pizarro y a Edgar Villarreal fue el doctor Julio Valerio. ¿Sí? Luego, cuando cerraron la voz de las islas, ¿sí? eh, me llamó el doctor Mauricio Gallardo varias veces. Dos veces fue a la oficina, ¿sí? donde él me manifestaba que querían tomar los espacios en la emisora. Yo dije, no hay ningún problema, ahí nos acomodamos todo. Eh, pero la intención de él era que ellos tomaban los espacios, pero yo tenía que sacar de la emisora a Pizarro y a Villarreal. Le dije, doctor, yo no puedo hacer eso por, porque ellos también forman parte de la comunidad y además de eso yo tengo un contrato firmado con ellos. Pero si usted quiere... Eh, tomar un espacio, nos acomodamos de alguna manera y eh, corremos a la gente que hay que correr y ahí está que corrimos al señor Ramón para las 5 de la mañana a no le gustó corrimos al señor Víctor Daza una hora más tarde y nos acomodamos con el horario que estábamos eh, funcionando bueno, eso pasó ese día me volvió a llamar nuevamente fui allá y me manifestó que, que había pensado que, no, ahí hay espacio, si quieren pues pueden tomarlo pero nuevamente con la idea que tenía que sacarlos a ellos. Entonces yo no puedo hacer eso porque yo formo parte de la comunidad y tengo un contrato firmado con ellos. El doctor Mauricio me dice lo siguiente, pastor, Julito como amigo es muy buena persona, pero como enemigo es otra cosa. Le digo, mejor tenlo como, como amigo. ¿Sí? Ahí terminó la conversación, eh, me vine. Al otro día me volvió a llamar al celular, eh, no le contesté, ¿sí? Pero todo eso es una presión política. Y resulta de que el manual de estilo de la emisora comunitaria dice que hay que rechazar presiones por parte de los directores de medios o personas con intereses particulares y que influyen en la cobertura noticiosa. Entonces, eh, yo pienso que por eso fue el motivo del cierre de Radio, de radio Impacto porque tenía que sacar a, a Pizarro y la Villarreal de aquí, o sea, que no la tenía de tampoco. ¿Usted cree que tuvo injusticia contra la emisora? Porque presionaron de cierta manera, pero políticos a, a la, en el Ministerio de Comunicaciones para que cerraran la emisora. A ver, el, el daño no me lo están haciendo a mí en particular, porque las emisoras comunitarias no son de ninguna familia, las emisoras comunitarias son de un pueblo, las emisoras comunitarias de todos. Entonces, con esta situación del cierre de la emisora, pues, desde luego, eh, han perjudicado a la, a la comunidad. Entonces, eh, son las cosas que no debían suceder, pero desafortunadamente están sucediendo. ¿Se cree que en este momento San Andrés tiene un silencio absoluto? ¿En este momento han silenciado la voz del pueblo? Eh, esa es la gran verdad. Le, 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 le taparon la boca al pueblo. Sí. sí. Ellos, en estos momentos, cuando usted le ha preguntado cuando usted dialogó con ellos ellos en ningún momento le dijeron que les importaba la situación de la, de la emisora y de la comunidad sino que simplemente ellos entendían que querían participar siempre y cuando usted sacara estos personajes eh, eso fue lo que, lo que él manifestó que bueno, tomaban los espacios pero eh, tenía que tomar esa decisión pero como no tomó la decisión de todas maneras le abrí el espacio en las horas de la tarde y ahí estaban participando normalmente, pero a ver, la gente actúa a veces sin medir, sin medir las consecuencias, pues ¿cuántos periodistas hay en estos momentos eh, pasando dificultades, dificultades por la mala decisión de, de una persona? O sea, por la mala decisión de unos gobernantes que en estos momentos están haciendo maltrecho para los periodistas y la comunidad que en estos momentos no tienen cómo informarse y poder expresar lo que necesita por sucediendo actualmente eh, yo creo que no hay que añadirle más nada, lo que está dicho es más que suficiente y es la gran realidad sí. ¿Usted qué le gustaría para un futuro? ¿Que esto no ocurra más? Si llegan a reabrir la emisora o llegan a subir nueva licitación ¿Usted espera que no vuelvan a ocurrir ni a tener manchas políticas las emisoras? Eh, a ver, mientras que existe el cielo y la tierra en, en esta tierra va a haber eh, envidia, va a haber eh, corrupción, va a haber maldad eso no lo podemos evitar porque la profecía bíblica así, así lo menciona pero qué bueno que en una comunidad donde somos todavía un pueblo pequeño eh, pasen esas cosas qué bueno que pudiéramos vivir en paz de verdad, en tranquilidad y que hubiera más armonía y vuelvo a decir lo que dije 
en, en otra ocasión eh, esto que ha sucedido con la radio de la IGE, con la radio comunitaria es una enseñanza para todos tanto para la comunidad como para todos los que hacen eh, periodismo Bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas Archipiélago Press el 16 de agosto del año 2010 en San Andrés Isla se dio un milagro. El vuelo de Aires partió del aeropuerto internacional El Dorado con dos horas de retraso directo a San Andrés Islas. Tras una hora y 45 minutos tocó tierra, perdió el control, se partió y quedó destrozado en tres partes, dejando regada pasajeros, tripulación y equipaje en la pista del aeropuerto de San Andrés Islas. El saldo, dos personas muertas y más de un centenar de heridos. El 16 de agosto, tras cumplirse un año de esta catástrofe, en nuestro departamento se lleva a cabo una misa alusiva a este día que muchos titulares del mundo escribieron. En San Andrés Islas ocurrió un milagro. En la iglesia San Judas Tadeo, el padre se dirigió a los presentes alabando a Dios y al patrono de las islas porque la tragedia no fue mayor. La misa se llevó a cabo con el objeto de que la comunidad se una en oración para dar gracias por todas las bendiciones derramadas sobre nuestro departamento archipiélago. Al Altísimo se le dio agradecimiento por el milagro de salvación que realizó sobre las personas que salieron con vida del siniestro y por las almas de las dos personas que perecieron a raíz del accidente. Bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas. Archipiélago Press. Bueno, estamos con Roberto Manuel, es eh, uno de los hijos del eh, motociclista eh, que lamentablemente perdió la vida el día lunes 18 de julio en las calles de San Andrés en un infortunado caso que tiene que ver con el volcamiento de la máquina de bomberos. Una tragedia familiar, aunque pudo ser peor para la sociedad sanandresana, pero para el caso de la familia de nuestro invitado sí fue una tragedia, porque perdieron a su padre en plenas actividades eh, eh, laborales y productivas. Roberto, cuéntanos, ¿cómo ha sido eh, toda esta situación para ustedes? ¿Qué apoyo han tenido ustedes en el gobierno departamental? ¿Se ha acercado a ustedes? Ha, ha, ha expresado su, su pesar por lo ocurrido, les ha expresado la intención de ayudarlos, de responder por, por supuesto lo que ha ocurrido. ¿En qué sentido lo han ayudado a ustedes? Cuéntanos todo lo que, lo que ha sido esta tragedia para ustedes desde el día 18 de julio. Pues para nosotros es pues, una tragedia realmente fue horrible que uno que no desea que todo el mundo lo tuviera eh, pues lo que nos han comentado el gobierno que he llegado personal a hablar con él pues es el, el apoyo sobre los gastos fúnebres y lo que es la, el apoyo de nuestros invitados sobre las nueve noches que hemos tenido hasta ahí pues hemos tenido ese tipo de de apoyo que hemos pedido con respecto al gobierno claro, eh, en lo que tiene que ver ya con eh, responsabilidad eh, por daños a terceros el gobierno les ha expresado eh, la intención de llegar a un acuerdo a una conciliación para evitar que de pronto esto se vaya a una demanda porque eh, tratándose de un vehículo oficial de alguna manera existen pólizas que amparan a los vehículos oficiales para que cuando se produzca un daño a tercero de inmediato la póliza responda por eh, los daños, los perjuicios, el lucro cesante, eh, todo lo que ello entraña eh, en la pérdida de una persona. Todavía no se ha llegado a ese tipo de, de acuerdo eh, hacia nosotros. Lo que buscamos nosotros y seguimos esperando para que respuesta nos puede brindar el gobierno con respecto a eso a ver si nos pueden pues, ayudar y colaborar sobre lo que son los daños y perjuicios que nos han afectado a nosotros. Claro, eso en los daños eh, físicos y materiales, pero los daños morales, eh, difícil resarcirlo porque ustedes perdieron a un miembro de su familia. Eh, ¿Quién era su papá que hacía y dependían productivamente ustedes de él? Afirmativo, mi papá pues 
mis hermanas aparte no trabajaban eh, mi papá respondía por ellos por medio de eh, pues, ser buscar en moto taxi y parte de eso eh, los entiendo que él tenía que, que cobrar eh, mi mamá tampoco trabaja todo de, de parte de mis hermanas que tienen si no tienen pues, no digo, pues también dependía de mi papá eh, los sobrinos que, que tienen ella que una, como, como casi 12 personas viviendo en esa casa que a la cual pues, nos afectó bastante a nosotros que lo que buscamos es pues que, que es todo tan difícil que pues nos puedan ustedes pues, ayudar para que en este caso no, no se nos haga a nosotros tan difícil claro, eh, ustedes han buscado la asesoría de un jurista, de un abogado para saber cuál es el paso a, a seguir en este caso me ha tocado a mí personalmente eh, estar haciendo todas las vueltas a los papeles yendo a la fiscalía, policía de tránsito buscando pruebas para que así nuevamente tenemos eh, varias asesores de muchos abogados por pues parte de mi, mi, mi primo que está estudiando Derecho en Bogotá una amiga que estudia Bogotá en Derecho en Bogotá que son los que nos han asesorado a nosotros y parte de algunos amigos abogados de mi papá que han estado asesorando a nosotros buscando tipo de pruebas para poder hacérselo entregar y poder manejar este, este caso que a la cual pues queremos que se, se haga justicia por lo, la muerte de mi padre claro eh... Bueno, eh, por lo general cuando se presenta un accidente eh, se trata de buscar responsables. Muchas veces incluso se llega hasta el extremo de responsabilizar al muerto. En el caso de su padre, ¿su padre fue una víctima pasiva de lo que ocurrió? Pues viendo el caso y bastantes pruebas que hemos eh, estado consiguiendo, he visto pues todo ha sido mentira lo que me han dicho de que el accidente fue pues, pues, formado por un, un auto blanco y motocicleta que a la cual nuevamente a mí me tiene bastante impresionado que yo veo que la, el desvío del, del carro de bombero viene desde arriba ya cruzando la otra vía y pierde control una vez y ahí ya ahí donde donde quiero que se haga justicia con pues, que no veo ningún cómplice más sino es el carro de bombero que viene ya de, de, de controlado desde arriba y, y atropella a mi papá. Claro. Eh, ¿Hay un proceso penal por este caso? Usted me ha hablado de la fiscalía. Exactamente. Ahora pues me ha tocado sobre la fiscalía eh, pedir lo que son eh, pruebas y parte de eso pues yo apoyar también en eso para que se puedan dar cuenta de que lo, las, las historias de, de los accidentes pues no son reales que es lo que quiero pues para que puedan pues ellos pues evaluar eso y investigarlo eh, eh, su familia destrozada con lo ocurrido sí en este momento pues nos toca hacer demasiada terapia de eh, cosas muy difíciles para mi familia pues para soportar todo esto y hay bastantes pruebas que a la cual a comentarle a mi familia más destroza porque se da cuenta de que todas esas historias son puras engaños y no tiene a nosotros creyendo que, que las cosas como son no son. ¿Ustedes esperarían que el gobierno departamental tome la iniciativa de llamarlos a ustedes a conciliar, a decir, miren, nosotros somos responsables porque un vehículo oficial causó la muerte de su señor padre? y queremos pagar una indemnización por este sentido. ¿Ustedes esperarían que sea el gobierno y no que ustedes tuvieran que demandar al gobierno para que respondiera? Eh, es algo que se debería hacer desde desde, desde el inicio, de muy temprano, en, en pedir la disculpa, eh, hacer cuenta de los errores que, que de culpabilidad, eh, que se, de que uno tenía que estar esperando de que venga pues, a disculparse pues son cosas que nosotros por amor a nuestros padres uno pues hace el trabajo y pues lamentablemente nos toca demandarlo porque es algo que nosotros o algo que nos toca a nosotros por sentimiento porque esperábamos de parte de ellos que llegaran a, a disculparse con nosotros 
y de su, su colaboración hacia nosotros. ¿Ellos no ocurrieron? ¿No ha habido una disculpa? Una disculpa de parte del personal del gobierno hacia la casa, llamando o hablando con respecto a darnos lo que es el, el apoyo, pues todavía lo estamos esperando. Solo cuando yo me acerqué del mismo día del accidente y fui a buscar los días anteriores del accidente, el día anterior no me presenté personalmente, solamente pedí que me colaboraran con los gastos fúnebres y, y lo que son los, a, por el apoyo de la nueva noche que ha dado el cuerpo bombero y, y parte de la, de la oficina de interior, que es lo que tenemos una comunicación constante con ellos. Pero lo que sí, que con respecto a llegar a la casa, disculparse con la familia, de decir, darnos el apoyo, hacernos sentir que van a responder sobre todo y todo, y dando razón de la culpa que han tenido, ya para eso no, no hemos podido verlo. Y pues de eso es muy, muy difícil para uno de ver este tipo de situaciones que no estamos acostumbrados. Bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas. Archipiélago Press. Mi nombre es Leandro Pájaro, presidente de la Liga Consumidores de San Andrés Islas y el doctor Ariel Amel, presidente de la Confederación Nacional de Consumidores de Colombia. Doctor Ariel, en este foro que además se habló de la garantía de derechos, usted mencionó, nos dio la grata noticia de que el Congreso al fin había aprobado el proyecto de reforma, de, de actualización, el llamado nuevo Estatuto del Consumidor. ¿Qué le puede decir a la comunidad sanapresana y nacional acerca de los beneficios de este, de este gran logro? Y San Andrés directamente que se beneficia a mí da cuenta que nosotros tenemos cierto resentimiento de que el costo de vida en las islas para las islas es el más costoso de todo el país de toda la vida de a las islas del programa internet muchas gracias yo estoy hablando nada más y nada menos que por la persona símbolo de la defensa de los hombres del país usted le da cátedra a todos los dirigentes de los hombres por la generosidad su virtud su entendimiento su posibilidad sobre todo por ese heroísmo con que usted cumple una función sin tener absolutamente ningún instrumento. Acabo de enterarme que en uno de los espacios informativos a través de usted, cual podía hablar sobre pues los derechos, ya no existe. Esa es una de las razones por las cuales tuvimos que hacer todo el esfuerzo para revitalizar el estatuto del consumidor que se está en casa. Ahorita, Hace tres días logramos que el Congreso por unanimidad aprobara la nueva ley que actualiza el Estatuto del Consumidor. En esa ley, como usted lo pregunta, se le da más fuerza, más peso, se más proyección a los derechos de los consumidores. Se ratifica el principio consagrado de la Constitución en el artículo 78, que también es obra nuestra en 1991, lo logramos que dice que el Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores en el estudio de los asuntos que les concierne. Si eso fuera cierto, si eso se cumpliera, no debe haber un solo escenario en San Andrés en donde se tomen determinaciones que afecten a los consumidores, en donde no deba estar usted representado. A usted todo el mundo lo reconoce en San Andrés como su representante, de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con el nuevo estatuto, las autoridades tienen que garantizar de su participación, porque estamos seguros, por el conocimiento que tenemos de su tarea, que donde usted esté no permite que se incumplan las normas ni se atropellan. Sí, profesor. Doctor, eh, nuevamente le agradecemos su visita a la isla de San Andrés, bienvenido, ¿verdad? Nos sigue honrando con su presencia para motivarnos más en esta lucha. Nosotros siempre nos hemos sentido fuerza. Eh, en orientación a los lineamientos nacionales en la política de precios ¿por qué San Andrés necesariamente tenemos que pagar con un 35% mayor del incremento del costo de, de vida del resto de las poblaciones del país? ¿será por zonas fronterizas? esa es una de las razones pero aquí creo que la razón fundamental es que como este es un paraíso político a 
aquí los, aquí los precios oscilan de acuerdo con la demanda de quienes traen dinero, con las consecuencias de las altas y las soportan que los aplicantes que están. Si sí, tenemos un diseñador real y efectivo en el nuevo estatuto de, de, de protección del consumidor y, y, y entre otras cosas es el sector de la telecomunicación, esa modernización que antes no existía en la ley del 82 y el 83 sin la reforma y la retoma del estatuto del consumidor, la ley de la informática etcétera, etcétera, el internet, la publicidad virtual, etcétera, etcétera. Precisamente una de las razones principales que nos llevó a actualizar el Instituto del Consumidor es que hace 30 años, cuando salió nuestro estatuto anterior, que en ese momento era el más completo del mundo, no existía el internet, no existía el internet celular, no existía las ventas de puerta a puerta, las ventas virtuales mucho menos, entonces había que actualizar todos esos servicios que hoy son fundamentales para el consumidor. Yo diría que la nueva tecnología rompió en dos por completo la historia del mundo, pero especialmente para los Doctor, ese nuevo estatuto podría ser su otra reglamentación en cuanto para que nosotros, los, los, los pertenecientes a la organización de consumidores, tengamos más y la protección con relación a los entes de control. Por ejemplo, si es que en las pastillas hay medicamentos que lo venden en casa. En la caja aparece la fecha de vencimiento, pero a veces le venden a ustedes los medicamentos mundiales. En esos medicamentos mundiales no viene impresa la fecha de expiración, de consumo de producto. Qué bueno. Y así otras cosas más o menos, podríamos ir uno, uno, una reglamentación de posteriores para tener ese derecho de la institución. Parece que usted ha dado también el esclavo con una pregunta vital. La Confederación venía siendo miembro de la Junta Directiva de Limpima que es el organismo que tiene que controlar todas esas tareas de relación con alimentos y con medicamentos. Me parece indicar, por lo menos hasta lo que yo sé en este momento, que no han querido ratificar la presencia de los consumidores en este sitio. Pero es indispensable. Entonces, es una de las razones del abuso que precisamente estamos denunciando. Sin embargo, el solo hecho de que el estatuto deba garantizarle a los consumidores las actividades de sus derechos, y la presencia, vuelvo a repetirlo, en todos los escenarios, quiere decir que en donde se toman las determinaciones sobre precios de medicamentos, donde se toman las determinaciones sobre las condiciones que tienen que tener los medicamentos para que no se alteren, para que no nos vendan medicamentos con fechas de expiración sentidas, etc. En esos escenarios, que son los que operan en el INVIMA, donde los ministerios correspondientes tendrán que estar los consumidores. Es el doctor que la Confederación Colombiana de Consumidores tendrá que trabajar en el futuro, el dedo está trabajando en el futuro, para hacer una, una reglamentación del menudeo. Repito, por ejemplo, eh, la, para solicitar la impresión en las pastillas que venden el menudeo, su fecha de expiración, por ejemplo, en los recibos a los usuarios, a los usuarios que le piden el teléfono, la línea directa de los entes de control, para que uno llame inmediatamente pueda recibir la asistencia inmediata. O sea, oportuna y vital de los entes de control en cuanto a nuestro país. También el hecho de que todo ente de control y vigilancia y regulación tenga asiento un representante de esa, de esa asociación de consumidores, por ejemplo, en la Comisión de Regulación, así como usted lo digo, la Confederación Colombiana de Consumidores la incluyeron del asiento de la Junta Directiva de mismo pero de las distintas comisiones de regulación de los diferentes servicios públicos necesarios, por ejemplo, la CRC, la CRA, y la CRE, debe haber un, un asiento de también representantes de la Confederación Colombiana de Consumidores, había cuenta de los 40 y pico millones de usuarios, de consumidores, que pertenecemos a, 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 a esos sectores de servicios públicos. Son dos temas los que usted está planteando. Uno es la representación y otro es la reglamentación. Vuelvo a repetir, el punto central neurálgico, el E, la médula, el centro gravitacional del estatuto del consumidor es el que establece la obligación irrenunciable que todas las organizaciones del Estado, sean nacionales, departamentales o municipales, de invitar al representante de los consumidores para que participe en todas las decisiones. Usted me está poniendo como ejemplo el caso de los medicamentos, de la demarcación, de las fechas de circulación. Todo lo que tenga que ver con el consumidor tiene que estar manejado por los representantes legítimos y las decisiones relacionadas con todos esos derechos y prerrogativas 
tienen que ser dictadas en presencia y con él, precisamente para que no se puedan seguir con el título. Una, una última pregunta, doctor Ariel. ¿Hasta cuándo la gran sociedad colombiana de consumidores, o sea, las, los consumidores de los 45 millones, le tenemos que estar agradeciendo a usted todo el trabajo que está hecho hace ya más de cinco décadas? ¿A ver si más Bolívar de los consumidores? No, bueno, no la pongo a ese punto. Lo que pasa es que uno aquí en San Andrés se lo hace por aquí. Lo poco que yo haya hecho, porque lo he hecho con amor, lo he hecho gracias a todos los grandes pájaros que hay y que ha habido en los 44 años. Pero tenga la certeza que hoy no existe otro Leandro Pájaro y Pinto Ortiz. Sí, el grande de Pinto Ortiz es un drama de casa también que ha sido, como lo manifestó usted, colaborador suyo, ¿no? Los grandes integrantes de los artes fuertes también. Sí, doctor Francisco, ya me ha hecho una cumbre de la juventud colombiana. Es un maestro y es mi amigo. Con él, hace tres años. Y con el doctor Bernardo Gaitán Maestra y con el doctor Álvaro Cofeto Lizarral, que en paz descanse, que fue procurador general de la Nación de Gran Jurista, todos los tres han sido maestros de jurisprudencia que hicimos en el Estatuto de Justicia. Bueno, señor, y para decirnos, nunca tendremos el tiempo para decirle al doctor Ariel Amel su preocupación por los intereses económicos de todos los hogares de Colombia. Muchas gracias, doctor Ariel. Bienvenido a su Gracias, Muchas gracias, amigo. Muy amable. Bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas. Archipiélago Press. Los partidos políticos de Mira y Partido Verde se acercaron a la notaría a escribir a sus candidatos. El Partido Verde en cabeza del doctor Frank Escalona Rendón, de la doctora Ligia Rojas, de la doctora Marlene Hacking y Eviston Forbes, más conocido como Papalí, llevaron los respectivos documentos y libros contables para su respectiva legalización. Superando un impasse por error de escritura en uno de los formularios, se procedió a realizar la respectiva diligencia de inscripción de candidatos a la Asamblea por parte del Partido Verde, encabezando la lista el doctor Frank Escalona Rendón. La doctora Ligia Rojas así se dirigió a nuestras cámaras y seguidores del Partido Verde. La verdad es que la aspiración del Partido Verde es por asamblea departamental y queremos hacerle el control político y coadministrar con el gobernador de la comunidad de Cine para que los planes de gobierno se cumplan. Por su parte, el candidato Juan Contreras también nos concedió una pequeña entrevista a nuestras cámaras. Eh, somos un partido eh, que somos independientes y venimos eh, con las intenciones de hacer un control político al gobernador de turno eh, que llegue al departamento. La registraduría departamental le recuerda a los partidos políticos que hasta el 10 de agosto es la fecha límite para inscripción de candidatos en el departamento. Bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas. Archipiélago Press. En el Salón Alejandro Ranking de la Cámara de Comercio se llevó a cabo el Foro de Prevención contra los Delitos de Alto Impacto y Extorsión preparado por la Policía Nacional. Durante el evento se atendieron las exposiciones de los especialistas del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Gaula, quienes dieron los detalles de las acciones a tomar por parte de la comunidad para rechazar el crimen organizado en sus diferentes modalidades. A su vez, el comandante de la Policía Nacional, Fabio López Cruz, destacó las investigaciones que han dado con las últimas capturas de personas dedicadas a la delincuencia, el tráfico de drogas, extorsiones, asesinatos y cobro de vacunas a comerciantes. Se hizo énfasis a la reciente operación Resplandor 2 que arrojó el resultado de seis capturas más que se suman a las adelantadas en los últimos 60 días que prácticamente tienen desmanteladas las estructuras delictivas de los alias Chiqui y El Palma. 
Por su parte, el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Camilo Hernández, señaló como muy positivo el foro adelantado en la isla. Aquí hay que unir esfuerzos para lograr el objetivo y devolverle la paz a los anandesanos, indicó el dirigente gremial a los medios de comunicación que durante la audiencia felicitó las acciones de la fuerza pública exhibidas en el foro de prevención contra los delitos de alto impacto y extorsión. Bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas. Archipiélago Press. En la vía circunvalar a la altura de la planta de impulsión del alcantarillado sanitario de Proactiva, ubicado en la segunda entrada a Saribey, siendo las 2 y 10 de la tarde de este día miércoles, se presentó un accidente de tránsito donde resultaron con algunas lesiones leves varios menores de edad que se desplazaban en la mulita luego que los embistiera un bus urbano de la cooperativa Cobusán. Los jóvenes heridos por fortuna salieron bien librados ya que no presentaron lesiones de consideración y más fue el susto de los infantes que se desplazaban al colegio Luis Amigó a hacer preparativos para la prueba de estado o examen del ICFES y quienes fueron atendidos en la clínica Villarreal, donde recibieron tratamiento asistencial de los galenos y los destrozos en el liviano automotor que fue volteado por el impacto y resultó con daños en el panorámico y la carrocería. El bus presentaba destrucción parcial del vidrio panorámico y magulladuras en la carrocería. Su conductor resultó absolutamente ileso. Bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas, Archipiélago Press. 